ഹലോ നമസ്കാരം ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിർത്തിയെടുത്ത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് മൗണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാസ്ക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബ്രിഡ്ജ് റിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് മാപ്പ് നോക്കിയാൽ കാണാം മാപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മൗണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മെറ്റൽ ബീം കൊണ്ടുപോകണം കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് രണ്ട് ട്രിപ്പ് കൊണ്ടുപോകണം അത് ബ്രിഡ്ജ് ഇവിടെയാണ് ബ്രിഡ്ജ് പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ബ്രിഡ്ജ് റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെറ്റൽ ബ്രി മെറ്റൽ ബീം ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഈ വഴി വന്ന് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് കയറണം അപ്പോൾ ഈ വഴി വന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത് കുറച്ച് വളവാണ് എന്നാലും നിർത്തിയില്ല വേറെ ഒന്നും ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല ഇങ്ങനെ വന്ന് കയറണം അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റത്തെ ട്രിപ്പ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഗ്യാ അപ്പോൾ പെട്രോൾ ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്ററേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പെട്രോളും അടിക്കണം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ദ എൻജിൻ എക്സ് അടിച്ചാൽ ഡാമേജ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല വണ്ടിയെല്ലാം നല്ല ഫുൾ കണ്ടീഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല എക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദ എൻജിൻ വണ്ടി ഓൺ ആയി ലൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ലൈറ്റ് ഇട്ട് ഓഫ് ഓക്കെ പോവാണ് അപ്പോൾ നേരെ ഈ റോഡ് തന്നെ കയറി പിടിച്ചാൽ മതി ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അതിനകത്ത് അപ്പോൾ മാക്സിമം സ്പീഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേഗം പോവാം അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഈ ലോഡ് നമ്മൾ ആ മൗണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജിലേക്കുള്ള സ്റ്റീൽ ബീം ഡെലിവറി ചെയ്യാനുള്ള ടാസ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്യുന്നത് പോകുന്ന പോക്കിന് നമുക്ക് പെട്രോൾ അടിക്കണം ഈ റോഡിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇത് കൂടുതലും കുറച്ചൊരു നല്ല നല്ല ഭാഗത്തോളം മെയിൻ റോഡ് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു റോഡ് ഒലിച്ചു പോയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല അയ്യോ ഞാൻ അതാണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ മൗസ് എടുത്തിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചതിൻ്റെ ഇതാണ് കണ്ടത് എൻ്റെ ഫോക്കസ് പോയി ടെൻഷൻ പോയി പക്ഷേ അതാക്ഷ കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഈ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു സിനിമാറ്റിക് വ്യൂ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വ്യൂ എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ക്യാബിനകത്തിരുന്ന് ഓടിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു അതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം ഈ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് ഏതായാലും ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകേണ്ടത് ഫോർത്ത് ഗിയറിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ കയറിയിട്ട് പെട്രോൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് പോകാം ഡീസൽ സോറി ഇപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഏതാണ്ട് പകുതി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പം മെറ്റൽ ബീമുമായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം പോകുന്നത് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് അറുപത് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്തു ഫുൾ ടാങ്കായി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് പോകാം പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് ഇവിടെ റോഡ് ബ്ലോക്ക്ഡ് എന്ന് എഴുതി വെച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയെല്ലാം സുഖമായിട്ട് കയറി പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതത്ര മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സുഖമായിട്ട് കയറി പോന്നു കാരണം നല്ല റേസ്ഡ് സസ്പെൻഷൻ ആണിപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ സസ്പെൻഷൻ കുറച്ച് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല ഇപ്പം ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത് ഇടിച്ച് തെറുപ്പിച്ച് പോകേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ പോയി തിരിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും ആരെങ്കിലും അത് അടച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് സാധാരണ കാണാറുള്ളത് എനിവേ റോഡ് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ചെളിയിൽ പോകൊണ്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നം തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇന്നുമില്ല ഇനി അങ്ങോട്
ആ ഭാഗത്തെല്ലാം കുറച്ച് ചെളിയുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഒരു ഫെയർലി ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെലിവറി ആയിരിക്കുള്ളൂ മുമ്പുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഈ പാലം തീർന്നത് ഈ പാലം പൊളിഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പാലത്തിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ റോഡ് തുറന്ന് കിട്ടിയത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ അടുത്തൊരു പാലം കൂടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് രണ്ട് ഡെലിവറീസാണ് നമുക്കവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ മെറ്റൽ ബീമ് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ശേഷം പിന്നെ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ കൂടി അവിടെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാലത്തിൻ്റെ പണി അവർ തീർക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടാസ്കുകൾ ഈ ഗെയിമിൽ തന്നെ ഇപ്പം ഉണ്ട് ഈ മാപ്പ് തന്നെ ഉണ്ട് ഈ മാപ്പ് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ പിന്നെ വേറൊരു മാപ്പിലോട്ടൊക്കെ പോകുള്ളൂ നോക്കാം നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് പോകണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ മൗസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഈ സൈഡ് വാ സൈഡിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം ചില സമയത്ത് ഈ റോട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വല്ല വണ്ടികളോ മറ്റൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടാവും അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വണ്ടികളുടെ പാർട്സൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഗെയിമിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വണ്ടിയുടെ അപ്ഗ്രേഡൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കണം ഈ വണ്ടി പോകുമ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഇതെല്ലാം കിട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു റോഡ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആദ്യത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡുകളിൽ ഞാൻ ആ റോഡ് ബ്ലോക്കും ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ റോഡ് തുറന്നതാണ് ഈ അടുത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഈ ഭാഗത്തും ഈ ഈ ടവർ നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാനും നമ്മളുടെ ഡെലിവറി വെച്ചിട്ടാണ് റിപ്പയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ റോഡ് ഇപ്പം ഇനി നമ്മളുടെ ഈ രണ്ട് ഡെലിവറീസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ റോട്ടിലെല്ലാം കല്ലൊക്കെ വന്ന് വീണെടുക്കുന്നത് കാണാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാനൊരു സോറി ഒരു ഫോണിലൊരു സംഭവം വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് നിർത്തിയതാണ് പോവാം നമുക്ക് നേരെ പോവാം ഞാൻ വണ്ടി ഒന്ന് പുതുക്കിയിട്ടിട്ട് നിർത്തിയതാണ് പിന്നെ ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു വണ്ടികൾ റോഡിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു നെഗറ്റീവ് പോലെയാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ ഒരു ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇട്ടതാണ് ഈ വണ്ടി അത് നമുക്ക് പ്രാവശ്യം എടുക്കാം
ഞാൻ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ച് വരുന്ന പോക്കിന് നമുക്ക് ഈ ഈ ട്രെയിലറും കൂടി എടുത്തിട്ട് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടി കൊണ്ടുപോകാം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ വഴി നമ്മൾ വന്നിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മേലേക്ക് പോവാണ് ഇപ്പോൾ ലോഡ് കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ചെളി അധികം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഞാൻ സൈഡ് നോക്കിയിട്ടാണ് പോണത് പക്ഷെ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ഇവിടെ അത്ര വലിയ ചെളി കാണുന്നില്ല ഏതാണ്ട് നമ്മൾ എത്താറായിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എ ഡബ്ല്യു ഡി ഓൺ ആക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത്തിരി ചെളിയുള്ള റോഡായതുകൊണ്ട് വലിച്ചു കയറാനായിട്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല ലോഡും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ രണ്ട് ലോഡ് വന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് കെയർഫുൾ ആവുന്നതാണ് സ്ലോലി കയറി പോരുന്നുണ്ട് ഈ വ്യൂ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള വ്യൂ ഒക്കെ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഗെയിം കളിക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഇങ്ങനത്തെ ആ ഒരു രസമുള്ള കാഴ്ചകളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിക്സ് ഒക്കെ കാണാനാണ് നൃത്തത്തിൽ എനിക്കിഷ്ടം അത് ശരിക്കും ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇതാ ഏതാണ്ട് ആ മെയിൻ റോഡിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ട്രെയിലർ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഗരാജ് കൊണ്ട് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ട്രെയിലർ വിൽക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അപ്പോൾ എൻ 
അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ ഇത് ഇവൻചലി കാരണം ഈ ഗെയിമിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഡെലിവറി കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ക്യാഷും കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മളുടെ റേറ്റിങ്ങും ക്യാഷും കൂടും അപ്പോൾ പിന്നീട് നമുക്ക് വണ്ടികൾ വേറെ മാറ്റി വാങ്ങിക്കണമെങ്കിലൊക്കെ അടുത്ത ലെവലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വണ്ടി വേറെ മാറേണ്ടി വരും അല്ലാതെ എപ്പോഴും ഈ വണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം കുറച്ചും കൂടി ഹാർഡായിട്ടുള്ള ടെറൈനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മളെടുത്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അത് സെല്ല് ചെയ്യാൻ നോക്കണം വീണ്ടും മഡ്രോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് മെയിൻ റോഡിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല കാരണം പാലത്തിനടുത്ത് എത്താറായി അയ്യോ 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 ഛേ നമ്മൾ വിളിച്ച് ഞാൻ അത് അതെൻ്റെ ഒരു നോട്ടക്കുറവ് കൊണ്ട് പറ്റി പറ്റുന്നതാണ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്താലെങ്കിലും മതിയായിരുന്നു ചേച്ച് ചെയ്തില്ല അത് ഞാനത് കയറി വന്നപ്പോൾ നേരെ അങ്ങ് കയറിപ്പോയി ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ കാറ് പോലെയൊന്നും അല്ല ഇത് തിരിക്കാനും പിടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചവിട്ടി നിർത്താനൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും വണ്ടി വല്ല വഴിക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് സൂക്ഷിക്കണം എപ്പോഴും ലോഡുള്ള വണ്ടിയാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഒരുപാട് സ്പീഡ് ഉള്ള വണ്ടികളല്ല പക്ഷേ കെയർഫുൾ ആവണം എന്നുള്ളതാണ് സ്പീഡ് എടുക്കാൻ പറ്റൂല എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടികളെ കൊണ്ട് നമ്മളപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്തി കാർഗോ സി ോഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പാലത്തിൻ്റെ പകുതി പണികൾ തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കുകളാണ് ഇറക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം മാപ്പ് എടുത്തിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക്സ് വരുന്നത് ഇവിടെ വെയർ ഹൗസിൽ നിന്നാണ് വെയർ ഹൗസിൽ നിന്ന് വന്ന് നമ്മളിപ്പുറത്താണ് കിടക്കണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തിരിച്ചിങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോയി ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഗരാജിലെത്തി എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോയി വെയർ ഹൗസിലോട്ട് വരണം എന്നിട്ട് വെയർ ഹൗസിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഇതിലേ കയറി പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വഴിയുണ്ട് ഇതിലേ പോയാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സാധനം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതിലേ കയറി ഇതിലേ ഇവിടെ ഒരു വഴിയുണ്ട് ശരിക്ക് ഈ വഴി കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേ ഇറങ്ങി പക്ഷെ ഇവിടെ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം ഈ റോഡ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാരണം പാലത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തെത്തിയാലും പ്രശ്നമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ തിരിച്ച് വരാം അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ അടുത്ത പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങ് കയറി വന്ന് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് കയറാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇതിൽ വന്ന് ഇവിടെത്തി 
ഈ വഴി വന്ന് ഈ വഴി മേലെ കയറി അപ്പോൾ കുറച്ച് ഷോർട്ട് കട്ടാണത് വന്ന് ഇവിടെയാണ് പക്ഷെ ആ ചെളിയുള്ള സ്ഥലം ഭയങ്കര ഒരു ചെളിയുള്ള സ്ഥലമാണ് അത് സൂക്ഷിച്ച് കയറി വന്നിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ട്രെയിലർ ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് ട്രെയിലറും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് കയറി വന്നിട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാജിലെത്തി രാജിൽ വണ്ടി ഒന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വെയർ ഹൗസിൽ പോയി വെയർ ഹൗസിൽ നിന്ന് സാധനം എടുത്ത് തിരിച്ച് ഇതേ വഴി തന്നെ വന്ന് അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് കീപ്പ് ഗോയിങ് ഓൺ ഇറ്റ്